Hi guys and guys, this is Naomi once again and I hope you all are doing fine. So for today's video, i-share ko sa inyo ang step-by-step -step process kung paano tayo makakapag-file ng application for civil service examination both professional and sub-professional level. So if you want to know what are the steps that you have to do to file for an examination, then please keep on watching. Guys, before tayo mag-start, gusto ko lang i-remind kayo na ang proseso po ng pag apply for professional level career service eligibility at sub-professional level ay parehas lamang po. So, yung mga sasabihin kong steps ay base po sa sarili kong um, experience. So, yung una kong ginawa is nag-download ako sa Google ng Civil Service Examination Form at pinaprint ko po yun. So, ang ginawa ko, after ko i-print yung... Um, i-print yung application form na yon normally, pinaprint ko siya uh, long, long band paper. Uh, finil outan ko ko na yung mga information na hinihingi, like complete name, address, telephone number, email address, at marami pa pong iba. Pero, hindi ko naman ina-advise na mag-download kayo ng civil service um, form na to. Bakit? Kasi pag pumunta ka sa civil service regional office, meron din naman silang um, sariling form doon na for free lang din naman. So, ang kagandahan lang nito, pag nag-download ka ng mismong form na yon, is parang mapapractice ka na kung ano yung mga kailangan mong sagutan kapag pumunta ka na mismo sa uh, civil service regional offices. Okay? So, parang hassle-free siya. Um, may alam ka na agad pagdating mo doon, hindi ka na magtatanong-tanong. So, basically, yun yung kagandahan. So, siguro tatanungin mo, bakit naglagay pa sila ng downloadable na application form kung in the end, hindi lang din naman magagamit kasi meron din naman pala silang uh, libreng application form doon. So, guys, feeling ko, kaya nila ginawa yun is para nga uh, aware tayo kung ano-ano yung mga details na kailangan nating ilagay doon. At saka, sa likod kasi ng application form na yon kasi back-to-back siya, guys, is meron doon qualifications o uh, kung pasok ka ba para mag-take ng examination na yon Okay? So, normally guys, um, ina-advise ko kayo na i-follow nyo yung page ng Civil Service Commission. Kasi dun talaga nakalagay yung mga step-by-step -step process na gagawin natin. Okay? So, ayun na nga. Kapag ka, um, na-fill outan mo na yung form na yon is pwede ka nang pumunta sa civil service uh, regional offices. Okay? Pero make sure mo lang na um, within the date ka nung nasabi nilang um, time frame para mag-apply ng uh, mag-apply for examination. Okay? So, yung civil service commission is open sila uh, Monday to Friday 8am to 5pm at wala po silang lunch break or noon, noon break, okay? So, tuloy-tuloy yun. Okay? So, basically, yung kailangan mong gawin or mga kailangan mong dalhin pag mag apply ka is kailangan mong mag-prepare ng four pieces na um, valid ID, passport size siya, guys. So, kung pupunta ka sa mga um, photo photo booth, mga ganyan, sabihin mo lang sa kanila na magpapapicture ka ng, uh, sa Civil Service Commission at alam na nila yung gagawin nila. So, kailangan uh, pag magpapapicture ka is kita yung uh, left and right ears mo. Wala kang hindi ka nakasan, naka eyeglasses or nakasalamin. Um, neutral lang yung ano mo, facial expression mo. Hindi ka nakangiti or whatever, dapat sa mga kababaihan, dapat nakatali yung buhok. Kasi merong mga cases, meron akong na-experience before, na pinabalik talaga siya sa papicturean kasi um, hindi tinanggap ng officer yung 
picture niya kasi hin- nakalugay yung buhok niya ang tendency hindi nakita yung left and right ears niya okay so yun yung uh, required sa uh, picture kailangan siya passport size at dapat merong pangalan sa uh, parang meron siyang name tag sa baba ng picture okay ilagay mo yung complete name mo uh, next na kailangan mong gawin, uh, by the way guys, this is for pen and paper test na examination, okay? So, ang kailangan mo is 500 pesos na payment. Siguro naman po is aware na tayo sa payment na yon. Ano pa ba ang kailangan? Isang valid ID. Kailangan ang valid ID na yon is merong uh, klaradong picture, nandun yung complete name mo, may signature ka, may address, at kita yung birth date mo. So, Ang tanong, paano kung estudyante ka pa lang at wala kang valid ID? So, actually, pwede mong gamitin yung school ID mo provided na meron kang dalang um, NSO or birth certificate. So, para sa birth certificate, kailangan mong i-photocopy yun, okay? Pati na, rin, pati na rin pala yung ID mo, kailangan mo rin siyang ipap-photocopy ng one piece lang or isang piraso lang, okay? So... Basically, yun lang naman yung mga kailangan mo. So, ba pumunta ka na sa Civil Service Commission Regional Office. Magtanong ka doon, sabihin mo magpa-file po for examination. So, meron doon actually, uh, meron silang room doon kung saan uh, ilalagay yung kung saan nakalagay yung mga application form. So, ang gawin mo, magdala ka na, mag, magdala ka na rin ng sarili mong ball pen kasi hindi sila magpo-provide ng ball pen, okay? Then, after nun, kumuha ka na ng application form, fill outan mo yon make sure na lahat ay nailagay mo ng tama, okay? Kailangan, ano siya, bold letters para... Uh, sure na kitang-kita talaga. Okay? So, after mo ma-fill out na yun, punta ka lang sa officer na nagbabantay, then iti-check nila yon. Ido-double check nila yung information na nailagay mo. Kapag may na-neglect ka, may mali kang nailagay, ipapaayos nila sa yon. Okay? So, okay lang naman magkaroon ng erasure sa part na yun. Pero, syempre, mas okay pa rin kung pulido yung sulat natin. Okay? So, yung next na gagawin mo is hihingin sa'yo yung picture. Okay? By the way, guys, uh, hindi na kailangan na magdala kayo ng sarili yung face. Kasi, di ba, meron kang ID. Uh, meron kang picture. Kailangan mong i-attach yon sa form na fill outan mo. Okay? So, uh, pagka-fill out mo nung, ay, sorry, i-attach mo yon may sarili silang paste or meron silang libreng paste doon, i-paste mo lang, i-paste mo lang yung picture mo and then, pwede ka nang kumila sa cashier. Okay? So, by the way, pagdating sa cashier, um, hihingin nga sa'yo yung 500 pesos na uh, bayad mo, then after nun, bibigyan ka nila ng official receipt. So, make sure ng official receipt mo na yon is hindi mo wawalain, okay? Tapos, meron din silang ibibigay sa'yo na stub na naka-indicate doon yung mga reminder sa'yo kapag magtitake ng exam. Okay, so guys, basically, yun lang naman ang mga steps na kailangan nating gawin. Uh, sobrang dali lang naman. Pero ang tip ko sa'yo, para um, ma-assign ka sa mas malapit na, na school sa'yo or mas malapit na testing venue sa lugar mo, is agahan mo yung pagpa-file ng exam. Halimbawa, for March exam, for March 2021 na exam. For example lang ha, uh, ang filing date natin nag-start ng December 19. So, uh, December 19, pwede ka na mag-file nun. Pero remind ko lang sa'yo na pagdating ng December 19, sobrang daming tao nyan, okay? Pag sobrang daming tao, siguro hahabutin, aabutin ang kalahating araw bago ka matapos. So, ang advice ko sa'yo, mga the following day, saka ka na mag-apply kasi medyo konti na yung tao nyan. At chances, na sa pinakamalapit na testing venue kanila ilagay. Okay? Kasi may experience ako uh, or may kakilala ko na 
uh, medyo na late na sila nag-file ng examination. So, ang nangyari, sa Quezon City sila nakatira, pero yung examination or yung testing venue nila is Makati City pa. So, di ba sobrang layo nun kasi kailangan by 7 o'clock in the morning, nandun ka na sa testing venue. Kasi, uh, pagdating ng 7.30 a.m., ikuklose ta yung gates. At, syempre, pag close na yung gate, wala ka ng pagkakataon or chance na pumasok at mag-take ng exam. Okay? So, yun lang naman, guys. Just a recap lang. Um, ang mga kailangan mong i-prepare is um, four pieces na valid ID, uh, prefer, uh, passport size siya, 500 pesos cash, Mas maganda kung uh, buong 500 pesos yung hindi ka nasusuklian. Um, kailangan mo rin ng ball pen. Kailangan mo rin ng valid ID. So, yung valid ID, pwede siyang any, any government um, issued IDs like SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Postal ID, Barangay, um, barangay ID, um, Passport, um, NBI, lahat-lahat ng IDs na nabanggit ko or ini-issue ng government is pwede mong ibigay. Okay? So, ayun lang naman guys. Sobrang dali lang ng application and congratulations sa iyo. Sana may natutunan ka at follow mo yung steps na mga ginawa ko. Okay? So, yeah. Once again, this is me, uh, Nayumi C. Wishing you and hoping for best results for you. Okay? Thank you so much. Bye now.